这小子，灵儿平时都是等我来接他下车的，这么弱的身子不能随便蹦跳啊！看你走这么辛苦，要不要我背你上去？茉莉哥哥，不用了，谢谢。回事？好温暖，感觉身体变轻了。嗯，臭、嗯、小子，你想对我们灵儿做什么？没什么，为了这货。灵、嗯、儿的脸色红润了许多呀。好，好，好，不管了，先治好灵儿的顽疾再说。小不点，现在我用灵力跟你说话，你是不想活了吗？把自己的灵力给人家分。再来个十次八次你就挂了，还想不想要抱抱了？叽叽叽叽，茉莉哥哥，我们到了。浮生无量天尊，贫道倾城见过几位施主。道长，我这小孙女自幼被怪病缠身，身体冰寒，无论什么医治方法都没有用。听闻桂冠有神技，能治百病，特来求助。就是这位小施主吧？是我。且让我看看。你这是？这老道是看出了薛灵儿的玄阴之体。嗯。看来这老道是不仅认出了薛灵儿的特殊体质，连披着皮毛伪装成小狗的小不点也认了出来。道长。怎么样，我小孙女的病有没有救啊？本观有神迹，可治百病。这小姑娘的寒毒自然也不在话下。寒毒？您说灵儿是中了寒毒？没错，是一种少见的寒毒。中毒的人常年身体冰寒，纵使盛夏三伏，也不觉温暖，身体会一直虚弱无力。对对对，没错。灵儿，你的病有救了，你们随我来。<笑>这是一个上古就存在的仙池，池底有一节神莲的根，每到十五月圆之时便会绽放。到那时，你们与其他被伤病折磨的信徒一同来此，绝对能起到立竿见影的效果。什么病痛都会消失。好，好冷啊！十五，后天就是了。不错，几位这两天就在本观客房住下吧，静待神迹之时。多谢道长爷爷，道长宅心仁厚，多谢道长。上天有好生之德，能帮一人是一人，施主不必客气。几位，先随我去客房吧。等我的怪病治好后，我就可以像个正常人一样生活。家族里的人不会再把我当怪物，我也可以去学校里上学，我还可以交很多朋友。是神迹啊！救救我们！救救救了！太香了！是啊，这种香味，我从来都没有。哇，好香啊！果然是异族。原来这就是伏虎山全清观先吃神迹的真相。没有什么消除百病的神迹，而是一个能要人命的神迹，抽取了人的生命精气。同时也压制住了人体内的病痛，恐怕要不了多久，这些人都会被抽干。我族的圣子啊，大气运庇佑，此次除了这些愚昧的凡人，还出现了一个珍贵的山灵，还有一个纯阴体的人类女娃。您吸收了他们，绝对能神功大增。哇！你是什么人？怎么可能还保持着清醒？拜我的好事！地球爬虫，受死、啊！哎呀、啊啊啊啊啊！为什么地球有这么强的人族？这不可能！啊！啊啊啊啊啊啊啊
是妖怪，快走！你是什么人？你为什么会比其他人族强这么多？你为什么会有神体修炼之法？无形巨器，气沉丹田，真的久违了。元气十笔画，来，哈、啊！